Alright guys, welcome back to my channel. So, yun na nga, sa ano natin, sa title pa lang natin, uh, we are going to talk about how to survive COVID uh, during this pandemic through home remedies. We all know naman na <coughs> sobrang puno ngayon ng mga ospital. So, ano yung mga dapat natin gawin para makasurvive tayo sa COVID even if mau home quarantine lang tayo guys. Alright guys, so wala tayong paabog, uh, kaabog-abog pa. Diretso na agad tayo sa topic natin. Yes, uh, na Aga, ano po tayo? Uh, naging COVID positive po tayo. Uh, I got my result ng September 7 and it's positive. Uh, COVID, SARS-CoV-2 uh, 19, nag-positive po tayo. Kaya, this time, I'm going to share yung mga experiences ko on, on how uh, I survive COVID-19. So, umpisa po natin, ah, uh, ayan, medyo, actually, medyo inuubo-ubo pa tayo, pero I'm, I'm good na, guys. Okay? So, umpisa natin, how, paano ko ba na-acquire yung virus so hindi po ako masyadong lumalabas uh, work from home po ako I work from 9am uh, I mean 6am until 3pm then uh, siguro lalabas lang ako kapag mag withdraw or pupunta sa or may kailangan biling necessity like sa Mercury ganun lang ganun lang ang naging life ko. So, hindi ako masyadong lumalabas ng bahay. And yet, <coughs> <coughs> nagka <coughs> COVID pa rin tayo. So, paano nangyari yun? Um, August 21 to August 25, I have several deliveries. And most of that deliveries are from China. So, umorder po ako ng mga ng mga items for, kasi magsaset up po ako ng live streaming for for my channel. <coughs> Sorry guys, medyo <coughs> inuubo-ubo pa tayo, pero uh, wala na tayo, tayo dun sa critical stage. So, yun na nga. Uh, nangyari, kasi dumating yung mga deliveries during uh, shift hours ko sa work. So, medyo busy ako and I forgot to sanit sanitize yung mga deliveries. And then, binuksan ko na siya. <clears throat> Dito ko pa sa kama binuksan. Without me realizing na hindi ko pa pala lahat na sanitize yung mga deliveries natin. So, that was August 21. Between August 21 to 25. And then, uh, yun na, September 21, uh, September 1, I started to have the symptoms. Nag-manifest na po yung mga symptoms sa akin. So, ano po ba yung mga nag-manifest na symptoms? Before that, panoorin muna natin tung video na to. This is my uh, swab test day. I think this was on September... 6, kasi September 7 lumabas yung uh, result ko. So, panoorin muna natin to guys. Hello guys, andito ako ngayon sa swab center. It is my JP result sa Mandaluyong City. And as you can see, ayan, ganyang kalami. Ilan lang yung nag-e-encode ng data. Tapos yung tatlo pa dyan is ah uh, sa mga senior pregnant and may kumukopida ba dito so sa mga regular tatlo na lang wala yung nag-aayos and look gaano karami ang magpapaswap Tignan nyo kung ilan yung nagsaswag doon guys. Dalawa lang. Ayan. 
So I'm on my food break uh, from the first day na nag-manifest yung mga symptoms sa akin uh, which was on September 1. So ngayon talagang medyo hilap kami nga. And that nito ngayon para magpaswap. Good thing na schedule na ako na parang ng doctor namin for swap testing. Balitaan ko kayo mamaya guys uh, after ko maswap. <coughs> okay guys. Um, I am now on my sixth night uh, from September 1 when uh, the symptoms started to manifest in me. Uh, medyo hirap pa rin tayo humiya, but it's getting better and hopefully I'll get better. So right now, uh, naka home quarantine pa rin tayo, but uh, there are talks uh, with <coughs> LGU that I might be uh, pulled out tomorrow uh, to go to the COVID facility ng Mandaluyong. Uh, don't worry guys, I'll keep you updated on how uh, we are going to survive COVID-19 with just uh, home remedies. So far, mga two days na lang, uh, I'll be out of the critical stage na. So, <coughs> I'll keep you posted guys, okay? See you. Alright, going back to that video, that was day 5. Uh, Nag-start kasi mag-manifest ano, uh, mag yung symptoms sa akin ng September 1. That will be day 1. So, <clears throat> nag-start siya sa sakit ng ulo. Sobrang sakit ng ulo ko, ulo ko that time, September 1 and September 2. I have no idea na it will be COVID kasi as we all know, pag COVID, una daw sasakit ng lamunan, magkakalang ng ubo, ng sipon. But in my case, it's not, that's not the case. So, makit muna ang ulo ko ng todo for two days. And then September 3, uh, medyo feverish na yung pakinamdam ko. Actually, pumasok pa ako ng September 3, Friday, that was Friday, yung first hour. Kaso hindi ko na talaga kaya, so nagpaalam na ako na sabi ko, I, I need to rest. Kasi sobrang parang lalag na tina ko and all. And then yung night na yun, September 3, nag kasi nagsimula na yung dry cough. So ang COVID po, magsisimula po siya sa dry cough. Kasi ayaw niya ng basa ang lalamunan or basa yung, yung dadaanin niya. So gusto niya dry. So, nung nagkaroon ako ng dry cough, sabi ko mukhang iba na to, mukhang COVID na yata to. That's the first time na I had suspicion na it was COVID. September 6, inaapoy na ako ng lagnat, 38-40. Hindi, hindi na bumababa ng ganun yung lagnat ko, so, uh, and, tapos ando pa rin yung ubo. And then, Sunday, September 5 yata yon I consulted my our our barangay doctor and ask for help para mapaswab ako and yun nga good thing very responsive yung barangay doctor namin si Dr. Reyes na schedule agad ako for swab the next day September 6 and yun nga yung video na pinakita ko sa inyo kanina and after 24 hours lumabas yung result yun nga positive tayo ng COVID. So, aside from fever, sakit ng ulo, ubo, actually, hindi ako masyadong sinipon eh. Ah, uh, eto ngayon, kaya ako medyo sinipon kasi naglinis ako ng room. So, medyo inatake ako ng allergic rhinitis ko kasi ang daming balihibo ng aso. So, 
etong sipon na ano nyo ngayon, it has nothing to do with the COVID. So, yun. Uh, during that day, nagsimula nang mawala yung panlasa ko, nawala yung pangamoy, and then I started na manghinga. Tapos, wala na akong ganang kumain. Ganun po yung mga naramdaman natin. And then, during that time, nung swab day ko, Sobrang bumababa na po ang ano ko nun, oxygen ko nun. Kaya bumili na ako ng oxygen that day. Later on, sasabihin ko sa inyo yung mga kailangan natin gawin. Yung mga home remedies natin to fight COVID. So, yun nga, nahihirapan na akong kuminga. Uh, bumababa na po ng 91 and 92 yung ano ko, uh, oxygen ko. Okay? Now, eto na, proceed na tayo. Paano ba natin malalabanan yung COVID? Uh, ano yung mga home remedies na sinasabi ko? Well, number one, it's important na... Oh, by the way, uh, just a disclaimer. I'm not telling you na magstay na lang kayo sa home for a home quarantine. No, if you have the option to go to the hospital and get hospitalized, why not? Go for it. Pero sabi nga nila, at this time, at this pandemic, money doesn't have a value. Even if you're a millionaire, may pera ka, hindi yan guarantee para makakuha ka ng room sa ospital. And that's the purpose of this video. Bakit ko ilalabas ngayon itong video na to? Kasi huwag nating ipilit na yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, naghihintay sa labas ng hospital, sa parking lot, para lang makakuha ng space sa hospital. Where in fact, pwede naman siyang gamutin sa bahay nyo lang through isolation. So, ano nga yung mga home remedies natin? Number one, it's important na vaccinated ka. Ako, I believe somehow, it helped me na hindi maging severe and critical yung case ko the fact that I have comorbidities like I have VSD may sakit po ako sa puso uh, may butas yung puso ko that's a ventricular septal defect may butas po yung puso ko and aside from that meron din akong GERD so GERD is yung hyperacidity pero mas malala pa sa hyperacidity Kaya sobrang nakatakot kapag magka-COVID ka na may mga comorbidities ka. So ano-ano nga yung mga kailangan natin gawin sa bahay natin? Since yun nga, number one, make sure magpabakuna ka na. Huwag ka na magpapitumpik-tumpik pa. Get vaccinated. It will really help you. Para if ever na ma-encounter mo yung virus, hindi ganun ka-critical and severe yung Uh, sakit na malalang naman mo. Number two, suob. Ang laki na tulong sa akin ang suob during those times na nahihirapan ang humiha. Ano ba yung suob? Just get a container which is mga kasing size lang. Better kung mga kasing size lang ng face mo. So, sorry, hindi ko dala dito kasi sa uh, ginamit ko. So, siguro, mga ganyang kataas and then ganyang kalapad. Basta yung sakto lang sa, sa face mo para makapag-inhale ka ng steam. When you say suob, steam po yan. So, bili ka ng asin sa tindahan, yung mga tigpipisong asin, tapos lagay mo lang dun sa container mo. Then, magpakulo ka ng tubig Pag kumulo na yun, lagay mo na siya dun sa ano, sa container mo na may asin. And then, get a towel. Kuha ka ng towel or ng kumot. Tapos, itapat mo yung mukha mo dun sa container. And then, magtakip ka ng ganito. Habang ini-inhale mo yung, yung uh, steam mo. <clears throat> Do that twice a day, if possible, sa gabi at sa morning. And then, while doing that, 
uh, gawa ka ng ano, breathing exercises. Ako ang ginagawa ko, alternate yung inhale tsaka exhale ko. First, mag inhale muna ako sa ilong, and then exhale sa bibig, and then after one second, palit naman sila, dito naman ako i-inhale, tapos dito naman ako mag exhale So, that will last for about 5 to 7 minutes or until mawala na yung usok dun sa ano, sa container mo. Now, make sure right after you do the suob, wag kang mag electric fan or wag kang mag aircon kasi pagpapawisa ka talaga ng todo. Okay? So, that's number 2, suob. And then number 3, Make sure you get in touch with your barangay doctor. Paano ka makakakuha uh, ng number ng doctor nyo? Just contact your barangay and ask for your barangay doctor. Meron yan. Meron at meron po tayong ganyan. Why? Wa bakit mo kailangan kumontak sa doctor mo? Since mag-home remedy ka, you need prescriptions. Hindi ka naman pwedeng basa-basa mag-prescribe lang sa sarili mo. Though ako, meron akong mga gamot na tinik na hindi prescribed ng doctor which is later on sabihin ko sa inyo kung ano yung mga yun okay so when you get a prescription in my case ang na na nakuha ko uh, wait lang ha pakita ko sa inyo guys so ayan uh, kumuha ko humingi ako ng prescription sa doctor ko Number one na prescribe sa akin is yung antibiotics, which is the levofloxacin. That's 500 uh, milligrams, uh, good for 7 days. That's the antibiotic. And then, uh, nag-ano din siya sa akin ng para sa ubo naman to, yung flumucil. Ano naman yun? Uh, yung flumucil is... Para siyang tablet or Alka-Seltzer, Alka if you are familiar with that. Parang ganun siya, tutunawin mo siya sa kalahating tasa ng tubig. And then, matutunaw yon. Pag natunaw siya, para siyang Sprite. Exactly Sprite ang lasa niya, mas maalat-alat lang ng konti. So, iinuin mo siya every night. Now, yung gamot na to, it helps your cough to be mamaplema. Kasi nga, ayaw ng COVID ng mapleme. So, ganun yung gagawin niya. Yung dry cough mo, it turn niya into maplema na ubo. Okay, so I took that for 7 days. And then of course, the vitamin C, in my case, kasi may GERD nga ako, so ang kinuha ko is yung alkaline C para, ano, ah, hindi ako atakihin ng hyperacidity ko. Now, talking about medicines, uh, there are other things na tinik ko na hindi na kinescribe ng doctor. So, nag, anyway, nag-research naman muna ako, nagbasa-basa ako, and nakatulong naman daw sa kanila. Number one na tinik ko is yung, uh, what do you call this? Lingua. So, it's a Chinese, ano, pakita ko sa inyo. Ganito yung itsura niya. Tapos, uh, mga capsules yan. So, sa loob, ganito. Tapos, lo ang laman nito, capsules. Kaso, ubos ko na kasi guys eh. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. Pero may mga available naman ito sa Shopee, sa Lazada. Ganito yung itsura niya. Okay. So, lingwa tawag dito. You take ito pala yun, no? ayan, sorry, ubos ni so ganyan siya so ano, ah uh, twice, ano yun two capsules for every every meal, magtitake ka ng after meal mo, dalawa sabi sabi nila, ano daw uh, malamig daw siya sa dibdib pero kasi ako nung tinake ko siya, wala ako siya nang naramdaman once ko lang naramdaman yun, yung medyo malamig dito sa dibdib once ko lang siya naramdaman. 
And after that, hindi na naulit. That's one. Now, there's another medicine that I took. Ito talagang pinag-isip akong mabuti. Kasi, sa US kasi, hindi siya ano eh, uh, hindi siya acceptable. Or prohibited siya sa US. Pero dito, um, if you can remember, last year, 2020, naging usap-usapan dito sa Congress at eh, saka sa Senate, yung Ivermectin, it's not proven na nakakatulong, pero I think, nag-take kasi ako nito for 5 days. Uh, one tablet. De, may mga, ano yan, uh, depende sa weight mo, kung ilang tablets yung take mo. It so happened na ako, pumasok ako dun sa one tablet a day. So yun, nag-take ako nun. Uh, Ivermectin. Binili ko lang siya sa Lazada. Uh, yun, siguro mga dalawang beses ko palang tinik or tatlong beses na wala na agad yung lagnat ko. Nung, so, September, I think September 8, I started taking the medicine ng September 6. Tapos September 8, hindi na ako nilagnat. Ganun siya ka-effective. Yun naman, tinitik ko yun sa tanghali. Ay, hindi, hindi. 6.30 pa lang ng gabi kasi tanghali ang tinitik ko is yung antibiotics. So, pag magtitik ka ng mga gamot, ganun ang gawin mo, uh, wag mo sabay-sabayin. Kasi nangyari sa akin one time, pinagsabay-sabay ko lahat, kinubuan ako ng allergy. I'm not sure if kita nyo pa. Pero tinubuan ako dito ng mga parang rashes. I'm not sure kung sa medicine yun. Pero kasi nangyari yun yung tinik ko. Sabay-sabay yung vitamin C, yung ivermectin, yung ano, uh, antibiotics. So baka nagkaroon ng reaction. Kaya ako nagkaroon ng ganun. So nung nangyari yun, hindi ko na inulit. Kaya ginawa ko, tanghali is the antibiotics and vitamins tapos 6.30 ng gabi is the ivermectin tapos yon after the dinner I'll take the flumicil which is yung para sa ubo so yun yung mga naging ano ko uh, medicines ko now that's number 3 okay Three or two. Anyway, ah, uh, yun na. Tapos, ah, uh, it's important that you have oximeter. Oximeter po is yung ganito. Ito po yung pinapasok sa daliri. Ganito. To check your wait lang para makita nyo to check your oxygen ayan so as you can see 95 oh mga baba ang ano ko oxygen ko 94 ayan 95 kasi nagsasalita tayo eh ang normal po is 95 and up or 93 sabihin natin 93 pero kasi Pag diyan, nag na ng mga 93, 92, 91, 90, medyo delikado na po yan. So, kailangan meron ka nakaantabay na, wait lang. So, dapat meron ka nakaantabay na oxygen. So, in my case, ito po, kumuha po ako ng oxygen. Ayan. So, probably, katanungin nyo ako, Magtitipid niya, wala nga pera pang po hospital eh. Magstock ka pa ng oxygen sa bahay niyo. Guys, how much lang ang oxygen? So kung ako kasi nangyari sa akin, nilipat ko lang yung, regi yung regulator dun sa oxygen ng daddy ko dati, which is luma na. So, pumili na lang ako ng tanke eh, for 4,800. 4, 
kasama ng laman, yung oxygen, tapos yung, of course, yung, yung the hose. Magkano lang naman yung hose? 53 sa, sa Mercury. So, yun guys, pag invest nyo na to, uh, at, at this time, sa ganitong pandemic, it's important na meron tayong mga ganitong bagay sa bahay natin. Isipin nyo na lang, okay, kung magpapa-hospital kayo, what is 5,000? Diba? Pag nagpa-hospital kayo, it's more than 5,000 ang magagasos nyo. Sorry. Diba? So, invest na rin tayo sa ganyan. 5,000. Madali nyo nang kitain yan. Huwag nyo pang hinayangan kesa yung buhay ang mawawala. Yung buhay ng mga mahal nyo sa buhay. So, kuha na ko yun ng oxygen. Kasi para pag mababa pa ang ano mo, pag antabay ka ng oxygen, para hindi ka mahirapan. Okay? Um, what else? Saglit lang guys, puntahan ko yung notes ko. Medyo. Uh, so far, actually, yun lang naman. Yung mga nakatulong sa akin during uh, COVID ano ko, COVID days ko and lastly this is the perfect time for you to connect with your friends with your families with your loved ones and ask for their prayers kasi to tell you honestly ikaw lang kasi mag isang lalaban sa COVID eh Siyempre, ayaw mong makahawa sa pamilya mo. Walang ibang taong uh, lalapit sa'yo. Wala naman kayong mga PPE sa bahay, eh, di ba? So, in short, ikaw lang lahat ang kikilos. So, make sure yung ano nyo, yung mga utensils nyo, yung plates nyo, gamit na lang muna kayo ng mga disposable. Yung hindi na mga hukugasan pa. Magkano lang naman ang mga style for na ano, na pinggan, plastic, na spoon and fork ganun na lang muna yung gamitin nyo <clears throat> pabili na lang kayo sa households nyo ng mga ganun kesa yung hugasan pa nila or lalabas ka pa ng bahay nyo kailangan mo nga mag isolate eh. you need to be in an isolated room okay so since mag isa ka sa kwarto mo wala kang ibang gagawin paano pa kung wala kang wifi wala kang data wala kang cellphone isipin mo kung ano yung mangyayari sa iyo di ba nakakalungkot madedepress ka kaya nga importante yung mental health din during this time na meron kang covid kailangan mong lumaban ikaw personally you need to be mentally fit at dyan papasok yung mga friends mo, yung mga families mo, humingi ka ng dasal from them. And at the same time, ikaw din. Magdasal ka. Yun nga, eh, sabi ko, in the past two weeks, wala akong ibang kasama, kundi cellphone ko, oxygen ko, oximeter, and my rosary. So, I make sure na every night before I go to sleep, I pray the rosary. Yes, we have different beliefs, different religion, But at the end of the day, it's all about asking for uh, God's intervention. Kailangan mong magdasal. Ako, I would say na this has ano, divine intervention. I won't go deep dive on that one, pero ako, I, I believe, I really believe na everything was planned. And that's the reason why nagbo-vlog ako ngayon about COVID para for me to share kung ano yung mga pwede mong gawin sa bahay nyo without risking your life waiting for the hospital to accommodate you which is very impossible at this time. By the way guys, just to let you know Uh, kaya ko rin nasabi na may divine intervention to 
kasi I'm supposed to be uh, quarantined or isolated sa COVID facility. Sinundo na po ako ng ambulance, yes. Nakarating na ako dun sa facility. Pero nung pagdating ko dun sa facility, andun pa lang ako sa ambulance, uh, inasas ako ng doktor, nakita niya, bumababa baba yung oxygen ko. Eh nakita niya, meron akong dalang oxygen. Sabi ng doktor, hindi mo kakayanin dito. So kung ganyan na pala yung case mo, uh, dito kasi, hindi ka basa-basa pwedeng makapagpa-refill ng oxygen. And you need to walk. Kasi ano yun, yung napuntaan kong facility sa MP NAG, ano lang siya uh, school lang siya, you'll be assigned one room, isang classroom, isa ka lang doon, at ang meron lang doon is yung ceiling fan nila na hindi mo pa alam kung gumagana or what, and isang folding bed. Tapos ang CR, yung common CR, kailangan mo pang lumabas. School na ano, CR ng school, ganun. So in short, at that moment, pinabalik ako ng doktor. Sabi, hindi kita matatanggap dito. So, it's better for you to do a home quarantine. So, binalik po ako sa bahay. Kaya ako nakapag home quarantine. Pero hindi pa po doon natapos. Sabi nila, kinontak po ako ng One Command Hospital Center. Uh, ito naman po yung ano, uh, group of people ng LGU na nagpa-facilitate or nag-check ng mga available rooms sa mga hospital dito sa NCR. So, may ganun silang ano, uh, grupo. Pinila rin po ako doon. Pinila ako nung araw na yon nung, nung kinuha ako ng ambulance. And it so happened, ayan, until now, wala na ako nakuha. Kinontak nila ako siguro mga twice, thrice. Pero, wala. Walang na-provide sa akin na, na room sa hospital. So, in short, nakapag-home quarantine ako. And yun pa, hindi ako ganun kahirap kasi, yun nga, isolated lang ako dito sa kwarto. May wifi ako dito. Meron akong cellphone. So, wala akong ginagawa kundi mag-cellphone lang mag-cellphone. And yun nga, syempre, of course, magdasal. Connect with your friends. In fact, nung mga nagpo-post ako about my COVID uh, experiences, maraming nag-PM sa akin. Not just because nangangamusta, or sending their prayers, no. Marami rin po ang merong uh, nag-COVID positive. And they're asking me, paano ko ba na-survive? Paano ko nilabanan? Ano yung mga ginawa ko? And it's great sa pakiramdam. Nakakatulong ka. Actually, yung iba rin sa kanila, gumaling na. Kas halos kasabayan ko lang din. Kanina lang, kausap ko. So, nag-vlogger din ito eh. Itong kilala, si... Hindi ko nasasabihin kung sino pa. Uh, for their privacy na lang. Gumaling na rin siya. I just shared whatever yung mga ginagawa ko. Like, itong isinishare ko ngayon. So, nakatulong siya. Without, without them going to the hospital. Okay, so, I guess yun lang naman, guys. Huwag na huwag nyong kalimutan magdasal. Importante po yan. At this time, wala tayong ibang pwedeng panghawakan, kundi ang prayers, kundi ang Diyos. So, that's one of the home remedies na kailangan nyong gawin. Kasi, makakapagpatatag din yan ng kalooban nyo, yung prayers, that really helps. Okay? So, 
hindi ko kayo i request na mag-subscribe or mag-like nitong video na to but I will uh, request or ask you to at least share this video para naman makatulong tayo sa mga kababayan natin na walang wala talagang pera walang walang pang paospital at iiyak na lang para hihintayin na malagutan ng hininga yung yung kamag-anak nila so tulungan natin tulungan natin yung mga ganong tao by spreading this knowledge again, hindi ko po kayo dinidiscourage na magpa-hospital if you have the option go, go for it pero if not huwag natin ipilit huwag natin hintayin yung mga mahal natin sa buhay na andun sa labas ng hospital nasa parking naghihintay na malagutan ng hininga kasi hindi na asikaso hindi nagagamot yung, yung COVID alright guys Lastly pala guys, uh, bumili ko ng fogging machine kasi syempre pag gumaling ka na para iwasan yung mag-relapse yung COVID you need to disinfect the, the room that you use for isolation and at the same time, <clears throat> yung ibang room din sa bahay din. so it's better na bumili na lang din kayo ng ganun I bought it from Zion um, Supplies <clears throat> they are based in Dasmarinas, Cavite. Uh, I-post ko na lang din yung, ano nila, uh, yung, tawag dito, yung Facebook account nila, here. Uh, para makontakt nyo din sila in case na you want to buy. By the way, this is not sponsored uh, video. Uh, I just want to promote them kasi, napaka smooth ng transaction namin ni ma'am so yun, I bought it for 1,800 and then I also now may kasama na yung solution pero 100 ml lang yun If, for every time na magpa-fogging ka uh, usually nagko-consume siya ng uh, 75 to 100 ml per room depende sa laki ng room mo So, I decided to buy 4 liters of the solution and that's for 900. So, all in all, that's 2,700. I paid for that and since galing pang Cavite, so, pina lala move pa niya. Ano lang naman, parang napat ng 200 or 300 something yung palala move. But that's okay, that's fine. Uh, anyway, that's for safety naman ng family and of course ng sabili ko so ayun yun yung last na ginawa natin guys sa uh, home remedy uh, syempre kailangan mag sanitize ka ng buong kwarto mo ng buong room na ginamit mo for isolation para hindi mag relapse yung COVID okay so masyado nang mahaba yung video natin ah uh, tatapusin mo lang dito so sana guys makatulong tong video na to if ever na ma-encounter nyo ang COVID-19 so thank you guys for watching again please share this video para makatulong tayo sa mga hindi alam kung paano gagawin pag kinapitan ng COVID okay? thank you guys for watching and I hope you learned something from this bye bye Ingat lagi guys, and dasal lang kayo lagi. Okay? See you guys. Bye!